Buonasera a tutti, nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24. Ha creato grande clamore il post su Facebook che ritraeva Laura Boldrini sgozzata da un nigeriano. Dopo l'episodio sono state avviate immediatamente le indagini per scovare l'autore che vivrebbe nel Cosentino. Sentiamo. Editorano Castello in provincia di Cosenza si chiama Gianfranco Corsi, di 58 anni, l'autore del post pubblicato sul proprio profilo Facebook che ritrae la presidente della Camera, Laura Boldrini, sgozzata da un nigeriano. L'uomo denunciato di minaccia aggravata è stato identificato dagli uomini della polizia postale dopo una tempestiva indagine. È un qualcosa che ci viene segnalato da un gruppo di attenzione su problematiche eh, di questo genere che è a Milano, eh, che ha investito investito subito la Polizia Postale di Roma e poi nell'arco di 10-12 ore si è arrivato alla identificazione, alla chiusura del, eh, del profilo Facebook e in più mh, sono stati dati mh, gli elementi alla Procura per procedere eh, penalmente nei confronti dell'autore del fatto. Il Corsi, come ha dichiarato lo stesso capo della Procura della Repubblica di Cosenza, il dottore Spagnolo, è una persona incensurata e non risultava indagato per altri fatti. Qui c'è tutto un discorso complicato che probabilmente non spetta a noi magistrati farlo, ma agli esperti di comunicazione e soprattutto agli uomini delle istituzioni. La utilizzazione della rete viene fatta con una disinvoltura da parte dei cittadini, e quasi come se in rete si può fare tutto, si può delinquere, si possono commettere i reati dai più banali ai più complicati perché è un luogo, un non luogo dove si può appunto commettere tutto quanto. Ecco, questo purtroppo non è, e finisce per diventare questa serie di comportamenti in una società e nell'altra, finisce per diventare un problema sociale che più che giu giuridico e penale è un problema sociale molto grave e molto importante. La foto ritraente, la Boldrini sgozzata, degli accertamenti effettuati dagli inquirenti sarebbe stata presa da un blog. Dai primi accertamenti sembrerebbe che sia stata acquisita e poi riutilizzata per essere rimessa in rete attraverso Facebook. Il contenuto che abbiamo visto è oggetto di accertamento per verificare appunto se sia stato aggiunto da lui. I carabinieri del nucleo radiomobile di Reggio Calabria hanno arrestato per rissa due giovani regini, fratelli e due marocchini. I militari dell'arma sono intervenuti nella sala slot Las Vegas dove era stato segnalato un violento litigio in corso. Giunti sul posto hanno interrotto la rissa e fatto intervenire l'ambulanza del 118 per le gravi condizioni di uno dei due marocchini. Dalle successive indagini è emerso che i due fratelli erano usciti fuori dal locale per intimare ai due marocchini che visibilmente altici discutevano animatamente fra di loro nei pressi dell'ingresso di allontanarsi. Dal rifiuto dei due stranieri si è scatenata la rissa nel corso della quale è stata anche usata una mazza da baseball. Cambiamo decisamente argomento. Il movimento politico Noi torna a denunciare gli sprechi e gli esempi di cattiva amministrazione a guida Mario Occhiuto. Alle porte del centro storico della città di Cosenza, a sud dell'ormai desolato lungo fiume Boulevard, doveva nascere il centro sportivo polivalente con un investimento di centinaia di migliaia di euro, ma oggi si presenta invece come un relitto alla deriva. È quanto riportato in un comunicato stampa a firma del movimento politico con una nuova denuncia sul degrado presente in alcune zone della città Bruzia. In sette anni di governo l'amministrazione comunale non è stata capace di riprendere una struttura che era quasi terminata. Il centro sportivo prosegue la nota che doveva ospitare tre piscine, di cui una semi-olimpionica all'aperto, un parco giochi, campi da calcio e da tennis, palestre e parcheggi, oggi si presenta con locali pieni di escrementi, con vetri e porte sfondate, erba alta e carcasse di animali che giacciono all'interno delle vasche che dovevano in progetto essere delle piscine. Di quel centro sportivo ormai abbandonato che osano gli esponenti del movimento politico nella nota, rimane solo un magro bottino in preda all'azione incontrastata di vandali e vagabondi. Un altro polo attrattivo del centro storico e di tutta la città oggi è devastato e i milioni di euro spesi per costruirlo praticamente sono andati in fumo. Purtroppo continuiamo a constatare l'eccessiva distrazione di chi guarda avanti, accusano ancora, dimenticandosi di ciò che sta dietro prima di progettare nuove opere, bisognerebbe valorizzare e difendere la testimonianza che ci rappresenta. La nota del movimento conclude sollecitando l'amministrazione comunale per una immediata opera di bonifica e l'appalto per terminare un'opera pubblica che la città aspetta da sette lunghi anni, 
rivolgendosi anche a tutte le autorità di tutelare il bene pubblico anche da azioni che possono apparire ambigue come un sacrificio animale perpetrato all'interno dell'ormai sfumato centro sportivo polivalente. E ora ci spostiamo a Catanzaro dove sono stati consegnati i nuovi alloggi dell'Aterp. Vediamo. Eh, praticamente oggi abbiamo aggiunto un altro tassello, abbiamo, stiamo consegnando altri 28 alloggi di questo complesso, tra qualche mese dovremmo consegnare alt un'altra scala con altri 14 alloggi e sono meno alloggi. Questo, diciamo, questo risultato è dovuto grazie alla sinergia che c'è stata tra l'Aterp Calabria, la Prefettura, il Comune di Catanzaro e dobbiamo dire grazie anche alle imprese che hanno rispettato i tempi di consegna diciamo, degli alloggi e hanno fatto pure un ottimo lavoro rispettando tutte quelle che sono diciamo, le clausole contrattuali. Continuiamo nella consegna di alloggi così come promesso, abbiamo la seconda scala con 14 alloggi e domani verrà consegnata quella che la precede con altri 14 alloggi. Per fine aprile diciamo, eh, dovrebbe essere concluso questo primo intervento su Viale Isonzo che alla fine consegnerà appunto circa 54 alloggi. Ovviamente procediamo poi in altri quartieri di Catanzaro e eh, doverò sono ancora una volta ringraziare il prefetto Latella che purtroppo ha lasciato la prefettura di Catanzaro per un importantissimo incarico ma eh, spero che si possa seguire il suo esempio non solo a Catanzaro con, in, nella continuità ma anche nelle altre città perché tutto questo è stato reso possibile grazie ad una sinergia tra istituzioni. E restiamo nuovamente a Catanzaro dove è partita una nuova mobilitazione sindacale del settore sanità. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Elio Bartoletti, segretario generale della UIL Calabria. Finalmente si sblocca un periodo buio per le la pubblica amministrazione in generale perché il blocco dei contratti riguardava tutta la pubblica amministrazione. Abbiamo finalmente raggiunto il 30 novembre del 2016 un accordo che ha sbloccato definitivamente una stagione che ci aveva visto alle corde rispetto a quello che era la contrattazione. Oggi siamo qui a rivendicare il rispetto di quell'accordo. Il 30 novembre noi abbiamo sottoscritto un accordo per gli aumenti contrattuali, le somme sono disponibili, i comitati di settore hanno dato i loro pareri e non ci spieghiamo questa come dire, questi ritardi legati ad una convocazione del tavolo. A dire la verità oggi ci giungono dei segnali eh, rispetto a questa nostra iniziativa che è una mobilitazione, una mobilitazione che riguarda tutta l'Italia, che ci sono le convocazioni in atti, quindi l'Aran finalmente ha deciso di eh, convocarci per chiudere definitivamente. Noi chiediamo rispetto a questo un sostegno da parte dei governatori di tutta Italia, in particolare noi oggi ci incontreremo con il governatore della Calabria, siamo qui, non è una manifestazione ma una semplice presenza a supporto da questa, di questa nostra iniziativa e siamo convinti che anche il Presidente della Calabria, così come molti altri Presidenti hanno già fatto, sosterranno questa nostra iniziativa. E cambiamo nuovamente argomento. I calabresi nell'ultimo periodo credono che investire nel cosiddetto mattone non sia poi così sicuro. Ascoltiamo i particolari nel servizio di Dario Rondinella. Un calabrese su due crede nel valore economico del mattone, anche se, rispetto al passato, ammette di nutrire molte paure. Lo rileva una ricerca dell'osservatorio di una nota assicurazione nazionale. I timori maggiori espressi dal 42% riguardano l'incertezza su tasse e cambiamenti normativi, ma anche la fine di agevolazioni e detrazioni. Pesano anche le potenziali fluttuazioni del mercato immobiliare. Al 42% il possibile peggioramento del contesto ambientale per degrado, interventi edilizi, criminalità o inquinamento al 40% e per eventi catastrofici al 36%. Secondo i dati emersi dalla ricerca, poi proprietà batte affitto 1 a 0. L'86% degli intervistati infatti preferisce abitare in una casa di proprietà. Il 38% dei calabresi in particolare investirebbe nella sua stessa città, il 17% in un piccolo centro cittadino e il 13% in campagna. A fronte di questo, il 26% dei calabresi non crede per niente nel valore del mattone come bene di investimento e il 14% preferirebbe l'affitto alla proprietà. Beh, è proprio vero che i tempi cambiano indiscutibilmente. Due nuove rotte aeree della compagnia low cost Volotea collegheranno per il periodo estivo l'aeroporto di Lamezia Terme con gli scali di Genova e Verona. 
lo rende noto una nota della SACAL. I nuovi voli collegheranno la Calabria con il Veneto e la Liguria rispettivamente dal 26 al 27 maggio con due voli a settimana per tratta e un totale di 13.350 biglietti disponibili verso la città veneta e 9.750 verso quelle Liguri. Per l'estate 2018, afferma Carlo Smuoz, presidente e fondatore della compagnia, abbiamo deciso di scendere in pista con due nuovi collegamenti che accorciano le distanze tra la Calabria, Veneto e Liguria. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrenews24.it. Grazie e buona serata a tutti.